哎哎哎哎！你你你，你行行行，春香，你听我说，咱别瞒着了，一会儿保长来了，我我严俊生就是长了个翅膀，我也飞不过这十几条枪去。翠青啊，你听我的，阿孙子还小，他离不开他奶奶，我老了，我活够了。我在天桥外边看国军枪毙汉奸的时候，那就一个痛快。哟，老哥哥呀，云老先生，你赶快把你啊儿子跟跟姑娘的事儿给给，赶快给办了吧，别胡思乱想了啊！我是已经死过一回的人了，没事儿啊，我知道二回是怎么回事，我清楚。姑娘。我求你啊，给我闺女啊，给给给带个话去，啊，你就跟她说，她爹说的，那男的靠得住，啊，那男的不错，是是我闺女的福分，我闺女说话啊，我信，这吃窝头就小酱萝卜，这是平民百姓的吃食。啊，只只要是小两口对了心思，那就是好日子，那就是幸福。只要我闺女幸福了，我这当老家的也就心满意足了。成了，我也能交差了。愣着干什么？带走。慢着，弟，等会儿。啊这位军爷，我是严振生。我我我我我。穆老先生，什么乱七八糟的？您的心意我领了，谢谢您。再怎么亲，也不能让您顶这雷。再说咱俩也瞒不住人家，一会儿保长一来，我跟他天天磕头碰脸的，瞒不过去。这位军爷，麻烦您把瑞老人家放了，我跟您走。这他妈日本人也真是胡堵车呢。光说叫严振生，也没说多大岁数，那怎么办？把他放了，把这岁数小的铐上。走，走，这日本人这糊涂车子。走，振生，你不能跟他们走。生子，振生，这这位军爷，我跟家里人说句话，跑不了，说完跟您走。行，松开他，快点。胡子，哎，秉慧跟孩子，你多照应。你放心吧，老爷。黑子，哎，店里有什么事儿，跟太太多商量。前边有福子，后边有孔师傅，你前后多颠对着点儿。哎，再有记住，咱们店不是靠闲在，是靠为人。您放心。钟二姑娘，咱没拜堂，不算夫妻。我这万一有什么事儿，您那儿该怎么着怎么着。我，爹，穆老爷子。甭担心，没事儿啊，该吃吃，该喝喝，别抠着自个儿。儿子啊，爹知道你肯定不是汉奸，爹还等着你回来抱孙子呢。啊，振生当时都是因为我贪财，我害了你啊，振生。翠青，没那话，咱是买卖家，买卖家没有不想赚钱的，这怎么能怪你呢？我不能让你跟他们走。不许抠翠青。当着外人，不许给咱们严家丢人。放心，没事儿。带走。生子，生子，快点。生子，太太，太太，太太，太太，姐姐。我代表中华民国北平外尔区区政府，衷心的感谢郭大少爷啊，为您大义灭亲的行为满饮此杯。哎，得嘞得嘞，特意为你准备的啊，郭大少爷，甭客气，敞开了搓啊，谢谢吴长官，谢谢政府，不用谢。您吃好了，我就算尽责了。得嘞，那我就不客气了啊！我我我我我我先来这个，这好这个。嘿
，嗯，这好吃，比您那粉丝圆强多了。您那什么玩意儿啊？哎，对了，吴长官，我有一事儿还想跟您确认一下。不着急，先吃，吃完了再确认。不吃，我一边吃一边说。就那个日本将太商人，他确确实实是间谍吗？从他们信件的往来上可以看出啊，他是以运送酱菜为掩护，从北平民间为日本搜集情报。啊，不是，这严建生啊，给日本人送酱菜不假啊，但是谁要说他是汉奸，我告诉您，这绝对不可能。他们俩人住一个院，见天价，低头不见抬头见的。这么频繁的生意往来，他能不是汉奸？我不能够，我告诉你，老早就够着了，早就够着了。那锅子，吃着啊！别介吴长官，不是这这您可得高抬贵手啊！这么着吧，我跟您撂个实底儿，啊，我没想把他严振生怎么着了，我给您那材料啊。就是想让您找个辙，哎，奔腾个一年半载的，等我和春花成完亲以后呢，您再给他放出来，你知道吗？等等，你要跟谁成亲？穆春花呀。我们俩呀，是青梅竹马、两小无猜的同学。嘿，谁想到半路杀出程咬金来，他严振生从中间插了这一杠子，生生给搅散了。你看。哟，不是怎么茬啊，吴长官？我娶民女为妻，我我我我这没惹您不高兴吧？我这，我怎么会不高兴呢？啊，哼，一个木春花，勾搭三个男人为他心动，真乃是天下一奇呀、啊！吴长官，这有什么奇的？窈窕淑女，君子好逑。不是，等等等等等，穆子爷，就吴吴长官说这仨男的那是谁呀、啊？还有谁呀、啊？吴长官想收一房姨太太。穆子爷，这路事儿不能太张扬。我说句正格的啊，莫非吴长官，您是真看上木春花了？看上了，可又能怎么样呢？啊？来吧，郭大少爷，喝一个。地阁，你他妈还嫩点干什么呀？不是您是想仗势欺人是吗？你个臭要饭的！我告诉你啊，老子今儿能让你出来，撂下筷子就能让你回去，你信吗？哎，秋喝。喝酒，喝酒。小兔崽子，你不仅挨姓严的那儿掏坏，还跟我这犯干梗倔。那你别说。我还挺喜欢你这劲头。嘿，郭大少爷，那还不赶快敬吴长官一杯？我多有得罪，还请您大人不计小人过。我
自罚一杯。这就完了，您请。你喝，继续。春花妹妹，你就这么守着我两天了，我这心里真是过意不去的。姐姐，瞧您这说的什么话呀？我们姐俩有缘，既然已经是一家人了，就不说两家话了。太太，该喝药了。来，来，给我吧。春花，你别上手了，让宝凤来吧。是太太，还是让我来吧。没事的，宝凤姐，给我吧。你帮我去药铺买几个小号的拔火罐，我一会儿啊给姐姐拔拔罐子。哎，知道了，那二便药熬上我就去。哎，谢谢你啊。你说你也是，还没过门呢，就遇着这糟心的事儿。姐姐，您就少说话吧，大夫说了，让您省点力气。一会儿把药喝了，你就躺下歇着吧。啊，太太，嗯，进来说话吧。太太，春花姑娘，您吩咐我的事儿，我已经给您办完了。得嘞，谢谢阿强哥。您客气了。现在房子不值钱，您家那两间房子一共卖了一百五十块钱大洋，这是自己有手续。行，你把它全部交给太太吧。哎，太太，您过目，我先下去了。春花，你这是要干嘛呀？老爷出事儿了，免不了要花钱的地方。可是这房子，是你和穆老爷子的家呀。姐姐，我现在已经是真生的人了，我说句什么你也别挑我的眼。我这辈子。生是严振生的伴儿，死了是靠着他的魂儿。如今他遭了难，就如同我遭了劫。他就是我，我就是他。为了我自个儿今生的日子，我什么都豁得出去。我的好妹妹，打今儿起，咱俩就不分彼此，咱是一根绳上的蚂蚱。不管是蜜罐，还是火坑，咱俩一块儿往下蹦，成！我真高兴，要不是我这身子骨不给劲，真想跟妹妹你大醉一场。姐姐，咱来日方长。用行了吗？用了，该用的都用了，给这孙子疼的滋儿哇乱叫的。哼，这都叫什么了？他疼啊！我问的是他都嚷叫了些什么？哦，他说那个自个儿不是汉奸，还求那个行刑的人呢，积点德，干脆把他宰了算了。长官，我看这烟贤的这孙子，还真是个干骨渣。咱们要想定他的罪，估计有点困难。哼，钢骨叉，我还就真不信这个邪了。郭忠，你找人啊
，去把那信件的内容修改一下，一定要做到能够让法律认定的程度。是，信件修改这件事儿，你必须给我找专业人士来做，别让那帮混饭的二五眼把这事儿给我搞砸了。太太。主审这案子的是外儿区的接收大员，叫吴友仁。那你们老爷他怎么样了呀？老爷他……老爷暂时没什么事儿。什么叫暂时啊？太太，张副官传出话来说，说这吴友仁觉得这个案情重大，他还说，咱们家老爷确实有汉奸的嫌疑。简直就是胡说八道！你别着急啊，这一半天了，我再去找几个记者。记者，记者管什么用啊？他们能怕记者吗？就你说那什么狗官叫叫吴吴友仁，对，他让他那张副官啊，在这儿纯属是瞎煽乎呢。说白了就是想跟咱家要钱。小黑子，哎，你去找那个张副官，你去问问，只要他们开出价儿来，咱家就是倾家荡产，也得把老爷给救出来。行，对了，太太，郭炳聪被放出来了，好事儿啊，放出一个是一个呀。太太，我琢磨着，这事儿不会是郭炳聪他在耍什么花活吧？要不他怎么给释放了呢？太太，宝凤脑袋瓜子灵，我觉得不能那么轻易的饶过这小子。咱可不能脏了心眼儿，再怎么说。那郭炳聪也是贺年的舅舅，不管怎么样，他也不敢拿贺年他爷爷开刀。那天他也是倒霉催的，赶上检查了，沾了包给勺进去的。我就是恨我自个儿啊！要是没砸了那把汉阳灶，那天晚上我就把那当官的给弄死。哎呦，您可别，那天您要真把那个汉阳灶拿出来啊，那阎家就真出人命了。对。姐姐，那个东西啊，您留着它怕是祸，但是您砸了它也未准是福啊。这年头，咱老百姓赤手空拳的，要真遇上什么大事儿，没那东西还真不成。是。哎呀！哎呀！哎呀！有人。哎呦，春花，最近还好吗？好什么好啊？赶紧上吧，瞧把你憋的，别没话搭了话了。我得给姐姐拔罐子去了。哎呀，等等，等会儿，我就一句，就一句，不能上完再说呀，我又不走。你必须得走。哎呀，多了我也不跟你说了，反正北平城啊，你是不能待下去了，知道吗？啊，你回来。什么意思啊？你说清楚了，什么叫北平城我不能待了呀？憋的不行了你。哎呀，你再憋一会儿。有人没安好心，这打你主意呢。什么人？你怎么知道的？这你就别管了啊！我不会给你指瞎道吧？对不对？你就听我一句劝，好吗？啊！我就不走，这北平城我还待定了，谁能把我怎么着？哎、行行吧，那回头咱再聊啊！回头回头，哎呦。怎么样？感觉好些吗？哎呦，你别说，还真觉得轻松了不少呢。扎针拔罐并不好，去一半。咱老祖宗传下来的玩意儿啊，它就是管用。明儿我再给您拔一回，说不定啊，您就见好了。好呀，赶明儿让宝凤也上上手。宝凤，你也跟春花好好学学。哎，明儿弄得咱家里要谁有个小病小灾捂的，你省得请大夫。行，我好好学。太太，伙子，啊，老爷的翡翠扳指当了五千块，这是赎当的票据。把这个拿出去烧了。啊？您不打算把那扳指赎回来了？我瞧着那最少可值一万四五，要不然那老板不能连崩都不打就给我出这价钱。对啊。你看这宅门里头。有几个把东西当出去还往回赎的，还真是。我打小就看着我哥把家里的东西拿出去当，一样也没赎回来。
最后也是把我卖了，换成了粮食。凤儿，你就甭记恨哥哥了，咱们家那会儿不也真的没饭辙吗？这当字儿下边一个田，上面有个口，把田给了别人是为了糊口。保家人靠着保凤卖身的钱活了命，也是姐姐您积的福。我要是有了孩子，我就是出去要饭吃，也不可能卖儿卖女。说了归齐，这当东西就是败家。这熟票在家里搁着晦气，拿出去烧了，眼不见心不烦。小黑子，哎，说说咱的正事儿。哦，按您的吩咐，烧什么香进什么庙。我找着这个吴友仁的弟弟，他叫吴友义，他是外二区的侦缉大队队长。那他知道咱们是给他们供养的吗？呵，他门清的很。他说了，这事儿他一定能办成。哼，我就说嘛。没有金元宝砸不开的衙门，也是。咱让老爷少受点罪，那是真格的。其他的都是身外之物的老姚。啊，是是是是是。不过您说了，哎，哪个学生脑门上刻着个“我是共产党”啊？啊？哦，<笑>啊，进来。这就是侦缉大队的吴大队长。哎，那个共产党的外围不归我管，老王啊，咱们这种芝麻小粒的，操什么心呀？得，得嘞，回头得了空啊，咱哥俩坐下来喝一杯。好嘞，回头见啊。吴队长，按照二舅母他姐夫带的话，我们已经凑齐了您要的数了。黑臣没拿纸上捆，这只给了出来进去的太扎眼。事成之后，您放心，那一半立马给您送过来。就二舅母他姐夫在那儿杵着，我们也不敢不守官面上的规矩啊。得嘞，无功不受禄是吧？您几位先坐着，啊，怎么着我也得让你们看见这大活人出来了。咱这事儿才能算是圆满，不是？您辛苦辛苦了，您甭跟我客气。谁让这掌事的人是我亲哥呢？一句话的事儿啊！来吧，说说在押这位叫什么名字呀？叫严振生。严振生，你是他什么人呀？我是他太太。哦，您这尊姓大名是？木春花。啊，木春花。得了，你们先坐着，啊，稍后。长官，京湖铁路线因时局动荡已经停运了，那就买三张机票吧，飞上海，越快越好啊！早走就比晚走强。是。哎，我跟您核对一下，是给您那仨姨太太定是吧？不是他们还有谁呀、啊？赶快去办吧。是。哎，哎哥，是我。二啊。我跟你说啊，现在京浦铁路已经被共产党占了一大半了，咱们得琢磨琢磨退路了啊！哥，这事儿我知道啊。呃，我这儿啊又有一活儿，得您这儿先给吐个口。啊，打工了吗？打一半了，二五零零。行，你呀、啊，以后把这些东西啊全换成条子，条子好带，啊。大洋又多又沉，不好放。成，回头我让他们把那剩下的一半都给兑了啊！哥，您先拿笔记一下这活的名字。嗯，我这弄好了，说吧。木春花，呃，剩下那一半大洋呢，你们也不用装篓里了啊。按照市价，给我兑成金条。忒沉了，得亏这是金条编的。行。等会儿，二、啊。嗯。你刚才叫谁？啊，这活的太太呀。这活儿，该不会叫严振生吧？啊，你等会儿。哎，对，是叫严振生。哥，你怎么知道的？文乐
，你呀、啊，甭管怎么歇着了啊！你转告这位木春花太太，严振生已经招供。汉奸一个，现在已经被打入死牢。说话就毙，他就是搬座金山来，咱也救不了他啊！怎么样？几位，这东西拿回去吧。呃，是不是嫌少啊？死刑，即日宣判。吴有人要见木春花。其实啊，这俩人也是老相识。木春花在六国饭店当女招待的时候，跟吴长官有点小误会，这矛盾到今天也没解。可老话说得好，人怕见面，亲怕走。多大的过去了，俩人只要一见面一聊。屁事儿没有。他吴有人一手遮着南城的半边天，见谁不是小菜一碟啊？再不成，他派兵给他抓了，不就完了吗？找我干什么呀？人家吴长官是文明人，哼，这你知道啊？他喜欢木春花，这男女之事啊，不能用硬的，那不等于强迫了吗？你跟木春花说得上话，这忙你得帮。帮是能帮得上，嗯，可我现在瓢了底了。您也知道，这兜里没钱的主儿，撒谎啊都不硬气。吴长官早料到你有这么一手。两百块，地方你挑，这局你传，办得到吗？哼，就这个，甭说让鬼推磨了，就是阎王爷给您端洗脚水，那他老人家不也得屁颠屁颠的伺候着呀？得了没？嗯，走了。我歇死你！我，你过来！呸！这还是……哟，祥子，你过来！哎呦，祥子，你过来！天祥，干嘛？别别别别！天祥先生，天祥先生，你跟他较劲，我就不招人。行行行行行，别跟他较劲，别跟他较劲。走走走，哎呀，行行行行，行行行行，行行行，跟他较什么劲呢？这，哎呦，闻着烧鸡味儿了，你说。这不太太骨头疼的病又犯了吗？啊，就买只烧鸡，头一天一礼拜来一只，现在没胃口，我今天寻思给他调剂调剂。哎，你说气不气人？他们家这同妈，那白天不关门，弄条牲口在那儿，我不拿这镐把子，我真治不了了。你这不是鸡也没让他叼了去吗？你还生这嫌弃干嘛呀？这什么意思啊？我不是让您帮我弄那个玩意儿？啊，那个啊，人都说了。少一百八十块不卖，东西您看着了，您又没替，我就不作那瘪子了。您放心啊，替这回我攒足了。这个呢，就是让您作瘪子啊，丢面的辛苦钱啊。那这样吧，这忙我继续帮，这钱您收回去。我说句不该说的，不像你们有些人，你带个道还得跟人伸手要银子，多寒碜呢。得，那我欠您个情。哎，咱没那么多说辞啊！我只是帮你，就落一心里高兴，舒坦。走，行行行，那您抓紧着，回头给我。
子中。成，马旅长。哎，成伟，成伟，你忙你的。您这是怎么话说的呢？是，这大型啊，你别说，还真扛过去了，就差一丢丢，我就去打长招了，太他妈疼。当时我心里话，我说这帮孙子要再给我加一点儿码，我就全了。什么罕见不罕见的，赶紧死了得了。人活着不就为这三寸气吗？图什么虚的呀？这是。甭难受啊！我现在一活过来呀、啊，我他妈又不想死了。<笑>像咱们家甜酱干露，那一脚咔啪咔啪，哎，后背就甭提了，是吧？<笑>你说人呢，多他妈贱！老爷，我和穆姑娘找了个律师，可这律师说，连法官都不知道你这案子，压根就没走法庭，也没有审判。老爷，和穆姑娘想别的办法了，啊，你踏实了，不忙活了，留着那脚骨钱呢，给活人吧。黑子，哎，那有张纸，去拿过来去。今儿下的帖子。对过那海淀大道，朱头飘兄弟说呀。说这世人上路，都有一顿大荤，一壶烧刀子。你们哥俩呀，下回来的时候，给我弄碗白粥。咱家甜酱干露，别忘了。只要是咱家酱的东西，我压给你打一份吧。你吃个够，不许哭，胡子，哭他妈什么呀？来，胡子，黑子，一定帮着太太。把秦芳局坚持下去，我是见不着了。你们都好好的活着，啊！将来把这秦芳局啊，交给贺年，那是咱们严家唯一的血脉了。拜托，拜托，你放心吧，老爷。哎哎哎哎，甭逗我。
，有替没替？要是没替，我没那闲工夫跟他们瞎扯臊。爷，他们可都是带着替来的，我看着真真的。那你还愣着干嘛呀？请。有请祥爷、聪爷。好嘞。这记上的。又不是见皇上，这儿有这儿。您就甭那么多话了。我们贝勒爷啊，理儿多。走。五爷。哎。宝祥，给二贝勒爷请安。严老八祥子。哎。宋少爷，给二贝勒爷请安。啊，我是买东西的，他是卖东西的，他在这躺着挺舒服，我还给他请安。咱不是有事求人家吗？你快点的去。他们懂什么规矩？这要是搁早野，咱有这个，尿他们这道号了。是，还早野，那八旗。不是您九旗十旗能怎么着？您真有本事，您把紫禁城给留下呀！啊，我爷，燕替。哎，这年头，什么都有假的，人比鬼还厉害，胆儿都肥了。看好了。个儿顶个儿的袁大头啊！还跟您说，现在已经不使前清的盘龙了。爷，验过了，个顶个都是真的。二位了，那现在是不是也该我验验了？枪能不能见血呢？你跟我这斗咳嗽，老五，爷爷您吩咐，我这顶着糖呢，糖不开手，你把那现代羊收好喽，上后花园，到我那荷花池里挖一坑，我看看谁还在惦记聪爷的头。得得，二贝子，二贝子爷，二大侠，哎呀，这我这不是。跟我这儿地哥，你先看看你那奶毛腿干净了没有？都是中国人呐，紫禁城也没归了外人呢。你小子，臭嘎嘣的，敢骂我祖宗？这是我的不是，满汉一家亲，啊，满汉，滚！拿你的东西，打地儿给我滚，滚！家，哎，看你以后啊，你也少来往，为了几个烟炮钱，别伤了咱们两家世世代代的交情。嗯，回去吧。得嘞，贝勒爷。早就跟您说过，二贝勒爷不是好惹的。怎么样，领掉了吧？领掉了，撒什么意气了？蛮横，六月的天说变脸就变脸。啊，那不因为你吧？这么气？那他也不能来这套啊，差点没给我冒了。我还说，就是，我还说验弦呢。你验什么呀你？头两天贝勒爷拿他俩过兔子呢，你验什么？我不得试试火啊？告诉你啊，嘛呀？二贝勒手上可还有家伙事呢，你要在这儿动，他出来把你给冒了。那狗从脾气上来，六亲不认。要不你验验？你们不验了。
尘土之邦，粉身碎骨才能，才能压住勇。心气儿才能开出。